ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೇನು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಟೂ ಟು ಫೈವ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂರು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಎನ್ ಟಿ ಎದವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನೀಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ವಿತ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಬರದೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋ ಇದ್ದಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಯಾಲಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈಗ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇದ್ ಬಿಡ್ತಾ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಗೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಈಗ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ
ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಚ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ವಿಜುಲೇಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ದಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನಾನು ಸಿ ಇ ಕೂಡ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಡೂ ದಟ್ ಬರೋದಿಲ್ವ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಗೋಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಯಾಲಜಿ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಇದೆ ಅದರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೋರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ